ഹായ് വിവാസ് വെൽക്കം ടു സയൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട പപ്സാണ് ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് മിക്സായി വരിക ഇത്രയും മതി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വരെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഞാൻ ഇവിടെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണിത് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം എനിക്കിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഡോ ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് ആവുന്നില്ല വെള്ളം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യം അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കറക്റ്റായി അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുക്കാം അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കവർ കഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ മാവ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ തൂകി കൊടുക്കുക ഇനി മാവ് വെച്ച് ആദ്യം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാടല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് നമ്മളിത് കനം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് പരത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിലേക്ക് മൈദ തൂകിയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച
നെയ്യ് കുറച്ച് തടവി കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ തടവി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേ കുറച്ച് മൈദ തൂകി തൂകി കൊടുക്കുക മൈദയും നെയ്യും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തിയിരിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മടക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗവും ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കണം ഇത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുക്കാം ഇപ്പം അരമണിക്കൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഫ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കാം ഇതിലേ കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മൈദ തൂകി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഇത് പരത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തടി കൂടുതലും കുറവുമായിട്ട് വരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ടൈം എടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയ്യ് കുറച്ചുകൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് വട്ടമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ലേസ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് വീണ്ടും മടക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നന്നായി മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ശക്തിയെടുത്ത് പരത്തി കൊടുക്കരുത് പരമാവധി കട്ടി കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈദ തൂകി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ നെയ്യും മൈദയും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും നമ്മളിത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് നാല് തവണ ചെയ്താലോ നല്ല ലേസായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും നമ്മുടെ മാവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സവാളയാണിത് ഈ ഒരു മസാല കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് പഫ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ സവോള നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം അപ്പോഴാണ് മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള നന്നായി വഴുന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ടു കൂടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലരിഞ്ഞിടുന്നത് നമ്മുടെ മസാല പഫ്സിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം കൂടി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനായി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാല പൊടി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇത്തിരി മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഫ്സ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് നൈസല്ല എങ്കിലും പരമാവധി കനം കുറഞ്ഞ് പരത്തുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തടി കുറച്ചെടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് പഫ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും പരത്തിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ട് പഫ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ മസാല കുറച്ച് അധികം വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പഫ്സിൽ ഒരുപാട് മസാല വെക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മസാല ഇട്ടിട്ടാണ് ഇഷ്ടം 
ഞാൻ മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത മുട്ട വെച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസാല വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഭാഗത്ത് ഇനി അപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ജോയിൻ്റ് ആയി വരും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പഫ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ പഫ്സും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ പഫ്സ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പഫ്സാണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ കുക്കറാണ് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഒരുപാട് ലോ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോ മീഡിയം വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്മോക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ച് വെക്കുക എട്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഫ്സ് മറുവശം ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഫ്സാണ് നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കളറ് ആക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഓവനിൽ ചെയ്ത സെയിം കളർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു ട്രിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് വലിയ കുക്കറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിപ്പോൾ ചെറിയ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഫ്സെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ലെയേഴ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റും അതേ പെർഫെക്ഷനും ഉണ്ട് ഓവൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ